Ah, hei! En nähnytkään silloin. Nyt eletään eristyksen aikaa. Niin mikä se on sen parempaa kuin heittäytyä aikamatkalle taaksepäin kohti viime kesää ja purjehduskautta, jolloin eristys, eristystä vietettiin purjemenessä. Siellä toki ei pysty samanlaista kahden metrin turvaväriä pitämään. Ja hyvä niin! Tällä vlogikirjan jaksolla matkustetaan Öölani eteläkärjestä Grönhögenin kylästä kohti Puolaa, Gdanskin kaupunkia. Gdanskin kaupunkiin saavutaan semmoisen hämysen telakan läpi, mikä oli aika uniikki kokemus. Sitten siellä avataan semmoinen silta, jonka alipuurehditaan sitten suoraan sinne vanhan kaupungin sydämeen. Tosi miellyttävä paikka ja tila löytyy ainakin tuossa heinäkuun kohdalla aika kivasti. Matkaaminen on 30 tuntia. Yön yli purjehdittiin ja saavuttiin sitten seuraavana päivänä tai illalla perillä. Tämä oli itselle ensimmäinen kerta, kun purjehdin Pohjoismaista Manner-Euroopan puolelle. Heldure itse ei tietenkään ollut moksiskaan, se on valmistettu Saksassa tai jossain siellä suunnilta, niin ne vest oli tuttuja hänelle. Jos oikein tarkkaan katsoo, saattaa nähdä helmeileviä kyyneleitä vyöryen hyökyaalon lailla Heldureen kannelle lapsuusmuistojen vyöryessä mieliin. Hm. Hyvä vai huono lapsuus, en tiedä, mutta joku hullu hellureen kuitenkin 90-luvulla purjehti Suomeen, jossa se sitten on ollut lopun aikaa. Tässä jaksossa on ehkä vähän erilainen tunnelma. Ei ole niin paljon semmoista hölinää, mitä on ehkä tottu näkee aikaisemmin, vaan enemmän luontoa ja purjehdusta ja luonnon ääniä. Yritetään saada sitä seestetä tunnelmaa, mikä meillä hyvien kelien vallitessa siellä, siellä ylityksellä oli. Hyvää matkaa, nauttikaa kyydistä. Seuratkaa kanava, tykätkää videosta, pannakaa sitä kelloa, niin YouTube spämmii sitten aina kun tulee uutta kontenttia. Joo, moiksu! Ja nyt lähdetään Gdanskiin. Täältä Ruotsista on pitkä matka edessä. Terho meidän jo tippuu mereen. Sitä ei voi vaihtaa, kun siinä on nyt ladattu se. Niin... Ei voi mennä pois. Sivulle kääntyvä tuuli. Mitä sisällä tapahtuu? Jälkkäri hommi. Ja Lassi tuossa. Vähän tutkisteli. Tutkiskelee meidän seikkailukarttaa. Suunta tosiaan tämmönen 1,5, 1,7. Tosiaan Janski ollaan menossa, koko yö päästään tätä vauhtia niin ei kauan nokka tosiaan, tosiaan ei kauan nokka tulisi tässä. Kymmenen mailia kohta tultu, 140 jäljellä. Oh, Ai että! Kiitos. Ja 
tässä täällä sisällä taiteilla. No niin, 14 10 kruukista. Seuraa komentokeskus kierros. Tästä voi sisältä tarkkailla, että missä mennään. Ja sitten yrityskarttaa. Merkataan tunnin välein avauttieralla sijainti. Eli täältä lähettiin tällä kertaa Öölannin eteläkäydestä Grönhogenista. Tänne mennään. Gdanski. Sautan Gdanskin satamaan. Silta avautuu, me mahdutaan sisään. Sitten katsotaan, onko satamassa meille vielä paikkoja. Tämä on 
todella upean näköinen tämä vanha kaupunki. Silta on ylhäällä. Sisään! Satamaan! Danskissa kiinni. Mitkä tunnelma? Mä jäädä Mennäänkö sisälle? Mennään, päästään tuonne ylös torni. Maksaako se tuhat euroa? Ei, jotain käteistä rahaa. Yes. Monta niitä askelmia oli? 409. Missä oli lähiö? Oi että... Seuraavassa jaksossa lähdetään Granskissa purjehtimaan kohti Liepajaa, Latviaa. Tuulet ovat suotuisia, Terho opettaa kahvinkeittoa kulussa ja tutustaan Baltian ihmeellisen maailmaan. Nähdään ensi jaksossa! Holy shit!